నమస్కారం రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు వెండి తెర మీద కనిపిస్తారు అని కళ్ళు కాయలు కాసేలాగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అభిమానులందరికీ మే ట్వెల్త్ రానే వచ్చేస్తుంది అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ అర్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు అండ్ పరశురాం గారు పేటల పరాక్ అసలు పరశురాం గారు కదా చెప్పగానే ఆయన కొంచెం ఎంబారెస్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఆ ప్రీ రిలీజ్లో ఏమో కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్లో అది టెలికాస్ట్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ మాత్రం మేము ఈ ఇంటర్వ్యూలో దాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాము బట్ బిఫోర్ దాట్ మహేష్ గారు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ యూ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ దట్ టు ఒక యాక్షన్ ఫన్ ఫిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో మీరు మాకు కనువిందు చేయబోతూ ఉన్నారు ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు మీరు లేకపోయినా సరే ఆ భ్రమరమ్మ థియేటర్లో అది ఆల్మోస్ట్ ఒక బెనిఫిట్ షో వేసినట్టుగానే జరిగింది అనమాట that uh, energy and the love that people have on you is amazing and meeku nene shock and actually appudu nenu ullo nenu i think appudu paris lo nenu aa visual chusa asalu shock and director garu allandaru illaru brahmana mathi trailer release cheyandi entante anagane naaku appudu aa visual chupicharu so adi chusi i mean stunned and ట్రైలర్ లాంచ్ కి ఇలా వస్తారా జనం ఇలా వస్తే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాన్స్ అంటే వాళ్ళు చూపించిన లవ్ ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ హ్యాపీ అంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక చైల్డ్ యాక్టర్గా స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత హీరోగా వస్తూ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ద ఫ్యాన్ బేస్ హెస్ గ్రోన్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్నగారు ఫ్యాన్ బేస్ గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎనీ స్టార్ కుడ్ హ్యావ్ వస్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అండ్ ఆ లవ్ అంతా ఇంకా రెట్టింపు లేకపోతే పది రెట్లు పెరిగి మనకు కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అది అదృష్టం అండి అది అంటే అది ఏ జన్మలో చేసిన అదృష్టం తెలియదు కానీ బట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ అ ఫ్యాన్ బేస్ నాన్నగారు అమ్మాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చేయటం అదే నాకు అలా కంటిన్యూ అవటం రాజ్కుమార్కి వాళ్ళు రాజ్కుమార్ సినిమాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అలా క్యారీ అవటం అండ్ రియలీ బ్లెస్డ్ to have the support yeah in fact ninna pre release event jarigindi ee roju nenu vere konni shows morning chesina appudu vallandaru naaku koncham glamour perigindi ani chepparu okate emo mahesh babu gar ila eduruga ninchodam valla nenu pre release lo 5 nimishalaki anta glamour perigithe ee roju interview anta kochunte em jaragabothundo naaku teliyadu i think you must have been bored kada people asking you me glamour rahasyam enti enti ani chiraku ostundi ee madhya alla adigithe అండి <laughs> 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 అది అప్పుడు అలా వచ్చేసింది ఆ డైలాగ్ చెప్పాలనిపించింది అంటే ఆయన కూడా ఒక్కడో సినిమా చూసి మీరు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు అని నిన్న మహేష్ గారు స్పీచ్లో చెప్పారు అయితే ఒక్కడు చూసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మీరు కొన్ని సినిమాలు చేశారు ఏ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి చేయాలని మీరు అనుకున్నారు లేదండి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇండస్ట్రీకి అంటే ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్దాం వద్దా వెళ్దాం వద్దా అని చిన్న వ్యాపరింగ్ అండి ఎంబీఏ అంతా మైండ్ లో ఇది పెట్టుకునే చేశారు మీరు కాదండి అంటే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే వైజాగ్ లో సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళు సో నా ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా మదర్ చనిపోయారు అనమాట సో అప్పుడు ఇంకా ఏ చిన్న చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని క్లియర్ చేసి సరే ఇంక ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం వద్దా వెళ్దాం వద్దా అని ఆ చిన్న మేమాంస ఉండే టైమ్ లో టూ థౌసండ్ త్రీ ఒక్క రిలీజ్ అయింది అనమాట బంగా రాజు దుడ్డే లక్ష్య అని నర్సిపట్నం అది చూసి నేను అంటే అంటే సినిమా ఇలా కూడా ఉంటుందా అప్పుడు నేను నా బ్రెయిన్ లో ఉన్న షాక్ ఇంకా స్టిల్ ఇంకా నాకు గుర్తండి సినిమా అంటే అప్పటి వరకు ఏ సినిమాలు చూస్తున్నాం కానీ అసలు ఇలా కూడా తీయొచ్చా సినిమా అంటే మీరు కూడా అలా సెకండ్ షోకి వెళ్ళాను షాక్ అయ్యాను అనమాట సో ఇంకా అప్పుడు పండగ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా ఫిక్స్ అనమాట హౌ మచ్ ద మూవీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ టు కమ్ అండ్ మేక్ సోలో గీత గోవిందం అండ్ ఫైనలీ సర్కార్ వారి పాట అసలు ఎంత లూప్ తమన్ గారు ఒక లూప్ వేసేసారు తెలుసా తలలో ఇట్లా వేసి పెట్టేశారు అనమాట అదే తిరుగుతూనే ఉంది సర్కారు వారి పాట మే పన్నెండు నాట సో పరశురాం గారు టైటిల్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి 
ఇది మీరు రాసినప్పుడే అనుకున్నారా లేకపోతే ఇట్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ కథ చెప్పేసిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట నాది సో టైటిల్తో వెళ్దాం పెద్ద సినిమా కదా కొంచెం ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటుంది బాగుంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం సినిమా అంటే టైటిల్తో వెళ్ళడం అలవాటు అండి అప్పుడు ఒకసారి అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే సర్కార్ వాళ్ళు వచ్చింది పద్ధతి ప్రకారం ఏమైందంటే నేను అప్పుడు జిమ్లో ఉన్నాను అనమాట సో నాతో వచ్చి ఆల్రెడీ టైటిల్ లీక్ అయిపోయింది చాలా సేద నాకు తెలియదు అప్పుడు టైటిల్ నేను ఫోన్ చేశాను ఏంటండి టైట్లు లీక్ అయిపోయిందంటే లీక్ అయిన తర్వాత మీకు తెలిసిందా అమెరికా వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు టైటిల్ గురించి లీక్ అయిపోయింది అంట అన్నారు ఏంటంటే టైటిల్ అంటే సర్కార్ వారి పాట అన్నారు ఇక్కడ అదిరిపోయింది గో హెడ్ అన్నారు ఇమ్మీడియట్ గా ఎందుకంటే అది కథలోంచి వచ్చింది టైటిల్ ఎప్పుడు వస్తే అది ఎప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అని నా ఫీలింగ్ ఇమీడియట్ గా ఆ రోజే అనౌన్స్ చేసింది టైటిల్ కానీ ట్రెండింగ్ ఏమో కానీ లీకులు కూడా ట్రెండింగ్ అయ్యాయి అంటే రిలీజ్ అయినటువంటి పోస్టర్ టీజర్ ట్రైలర్ లీక్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ టైటిల్ ఎలా లీక్ అయింది ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యం అండి అది మరి గుర్తు చేసుకోండి వర్షం కురిసిన రాత్రి మీరు ఎవరితో డిస్కస్ చేశారు అంటే డిజైన్ చేయడానికి అది ఇస్తా ఉంటాం కదండి హీరో గారు సినిమా అంటే మహేష్ గారు మీకు తెలియట్లేదండి ఇలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏం వస్తుంది మహేష్ గారి దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ మనకి అని అంటే పైగా ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు లీక్ చేసేదంతా ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ వేగ్ అండ్ ఆల్ సో చాలా చాలా ప్రేమతో చేస్తున్నారు బట్ ఐ థింక్ దే షుడ్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు వెదర్ ఇట్ ఇస్ జెన్యున్ టు లీక్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే లీక్ అవుతుంటే మేమే లీక్ చేసాము నాకు యాక్చువల్గా ట్రైలరు వన్ వీక్ ముందే ఎడిట్ చేసి పెట్టానండి సరే సార్ ఊళ్ళో లేరు కదా సార్కి పంపిద్దాం అంటే సార్ అన్నారు నాకు వద్దులేండి సార్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కదా వెళ్ళిపోండి అన్నారు ఆ వన్ వీక్ దాన్ని కాపాడడానికి నేను నిద్రపోయి పొరపాటుని ఏమైనా అయితే ఏంటి పరిస్థితి ఒక ఎగ్జామ్ లాగానే ఉంటుంది మహేష్ గారు మీకు జనరలీ ఒక మూవీ రిలీజ్ కన్నా ముందు రోజు రాత్రి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని మూవీస్ అది వెరీ నర్వస్ అండ్ యాంక్షియస్ అండి బట్ ఈసారి చాలా రిలాక్స్డ్గానే ఉంది ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఒక ప్యాండమిక్ అయిపోయింది చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాం ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు లాక్డౌన్ల వల్ల మళ్ళీ లాక్డౌన్ రావడం వల్ల సో ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయడమే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉన్నాం టీం వర్క్తో చేసాం అండ్ నవ్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ వీ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్ So that itself is a big success for us. So, we have to do the same thing in the cinema, BTS mix, we have to do the same thing in the editing room, we have to do the same thing in the editing room, we have to do the same thing in the trailer, we have to do the same thing in the way the music is clicked. So we are all very very happy yeah. and uh, confirm that we have to do the same thing in the trailer. That's right, the trailer is the same, that's all. It can't be any other way. ఎందుకు అంటే ప్రేక్షకులు కోరుకునేది మహేష్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దే లైక్ యాక్షన్ ఇందులో నాకు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ సమపాళ్లలో మిక్స్ చేసేసి మీరు అందించినట్టుగా అనిపిస్తుంది అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ టూ గుడ్ అండి డాన్స్ మూమెంట్స్ కానీ ద సాంగ్స్ కంపోజిషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కళావతి అయితే కొన్ని అట్లా తిరిగి 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 మా కాళ్ళు అరిగి 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 ప్రాక్టీసులు చేసి మళ్ళీ మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయేమో అని ఆపేసుకున్నాం మేము మహేష్ గారు మాకు ఒక టెన్ థౌసండ్ అప్ ఏమైనా ఇస్తారా మేము మాస్టర్స్ చేసుకుంటాం ఎందుకండి కీర్తికి ఇస్తున్నారు కదా యాంకరింగ్లో వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేస్తాం మేము మీ ఇద్దరి ట్రాక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ వెళ్ళి చూస్తారు రిపీటెడ్గా అని చెప్పారు అది ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో మాకు ఆ వైబ్ తెలిసిపోతుంది అనమాట అండ్ పక్కనే వెనల్ కిషోర్ గారు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వెనల్ కిషోర్ గారు అండ్ మీరు జస్ట్ లైక్ కీర్తి అండ్ మీ కెమిస్ట్రీ ఎలా అయితే వర్కౌట్ అవ్వబోతుందో టెల్ ఎస్ సంథింగ్ అబౌట్ వాట్ యువర్ కాంబినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ అది ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ లో అన్బిలీబుల్ ట్రాక్ అండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ థియేటర్ అయితే అట్లా ఊగిపోద్ది అనమాట అవునా ఐ మీన్ దేజైన్ చాలా ఎంజాయ్ చేసి పని చేశాను నేనైతే ద టైమింగ్ కానీ ద వే ద సీన్స్ హెవ్ కమ్ అవుట్ కానీ అసలు చాలా టెరిఫిక్ గా ఉంటుంది Okay. And, uh, that's not the case. The first cinema, I think the way he designed my characterization itself was uh, completely new for me. 
సో ఈ మధ్య కాలం నేను ఎప్పుడు చేయలే ఇలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ సో ఐ థింక్ ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు కూడా అదే అందరు ఫీల్ అయ్యారు అనుకుంటా మహేష్ బాబు సినిమా లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇలా చూడలేదు ఎప్పుడు సో అదే కనెక్ట్ అయ్యారు అందరు సో ఐ థింక్ ఫుల్ క్రెడిట్ పరశురామ్ గారు సో కీర్తి గురించి మహేష్ గారు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చెప్పారు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అబౌట్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ మహానటి మాకు తెలుసు అదే అండి మీరు మహానటి అంటున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అది మీరు టోటల్ కాంట్రాస్ట్ మీరు మా సినిమా చూస్తే అదే మేము ఒకటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో తెలిసిపోయిందండి ఎంత కాంట్రాస్ట్ ఉందో పాటలో అనింది కదా అక్కడ తెలిసిపోయింది అనమాట మాకు అంటే ఆ వేరియేషన్ ని ఆ సాంగ్ లో అలా చూపించేశారు అనమాట కళ్ళకి కట్టినట్టుగా అండ్ ఐ థింక్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ రీజనల్ ఫిల్మ్ హెస్ గాట్ అన్ ఇమోజీ మీరు దాని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు బీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు మై టీమ్ అండి ఫర్ దట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అండ్ సో ఫుల్ క్రెడిట్ టు మై టీమ్ ఫర్ దట్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐ థింక్ పరశురామ్ గారు మీరు ఒక ఫ్యాన్ గా మహేష్ గారిని డైరెక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు అది నిజమైంది అయితే మీరు డైరెక్షన్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ బయటకు వచ్చేసేవాడు అప్పుడప్పుడు బట్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అది మరి శృతిమించకూడదు ఆ కథ దాటి వెళ్ళకూడదు కానీ ఒక ఫ్యాన్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు ఒకసారి షార్ట్ వన్ మోర్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మీకేమైనా మీకేం కావాలో మీరు అది చేసి తీరుతారు సో అదేంటంటే అది సెట్ అయినప్పుడు తెలిసిపోయింది ఎస్ జరిగిపోయింది మ్యాజిక్ అది పట్టడానికి నాకు వన్ డే పట్టింది అనమాట అది సెకండ్ డే నుంచి ఆగలే అక్కడ అక్కడ నుంచి ఇంకా సెట్ అయిపోయింది మొత్తం వేవ్ లెంగ్త్ అంతా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనిది ఏదైనా మహేష్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో చేశారా సడన్ గా అంటే స్పాంటేనియస్ గా ఎనీథింగ్ దట్ ఈ డిడ్ చాలా ఉన్నాయి పిల్లో పట్టుకొని అది అసలు 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 మొత్తం అందరం సముద్ర కని గారు ఆయన హీస్ అ వెరీ వర్సటైల్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ సో హీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్ కాస్టింగ్కి అసలు ఈయన పడిన అంత టెన్షన్ నేను పడినంత టెన్షన్ ఎవరు పడలేదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది సెకండ్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది లాక్డౌన్ కూడా అయిపోయింది సెకండ్ లాక్డౌన్ ఇంకా ఆ కాస్టింగ్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఫైనలైజ్ అవ్వాలా ఎవరు వెళ్దాం ఎవరు వెళ్దాం ఏంటి ఈయన టెన్షన్ పడుతున్నాను పెద్ద పెద్ద పేర్లు చెప్పారు ఈయనైతే వాళ్ళందరూ చేరండి మీకు వచ్చి నేను పక్కన ఈయన చెప్పిన పేర్లు మీరు చెప్పను కూడా చెప్పలేదు నేను ఎందుకంటే టోటల్ ఒక ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది సినిమాలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ వాజ్ అమేజింగ్ ఆన్ సెట్ సో మాకున్న చాదస్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈయన నేను డిస్కస్ చేసి నా క్యారెక్టరైజేషన్లోనే పడిపోయి ఆయన అప్పుడప్పుడు పట్టించుకోకుండా మేమే ఐదు టేకులు ఆరు టేకులు నేనే చేసుకుంటూ పాప ఆయన ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ సో అది వేరే రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే అలా అయి ఉండేది కాదేమో పాప బట్ ఆయన ఎక్కడో అసలు ఆ ఈగోనే చూపించకుండా మళ్ళీ ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ న్యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ హీ వాజ్ సో మళ్ళీ ఈయన ఆయన బ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఆయన నుంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకొని ఐ మీన్ హీ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ విత్ అ టెరిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లాస్ట్ డే షూటింగ్ అప్పుడు నాకు చెప్పాడు ఆయన చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమా చేసినందుకు మీరు ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్కువ కళజోళ్ళు వాడారు నాకు కళజోళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఒక గుర్తింపుగా ఒక కళజోడు ఇవ్వండి సార్ నేను అది ఫ్రేమ్ కట్టి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ఓకే డబ్బింగ్ చూసినాక ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూశాను ఆయనకి ఒక్కళ్ళు చూడంటే 
ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి ఒక కళ్ళ చూడు కొట్టే ఒక కళ్ళ చూడు కొట్టే ఇవ్వాలనిపించిందాంక్స్ పరశురామ్ గారు మహేష్ గారు బాగా సెటైర్లు వేస్తారని విన్నాను మీకు ప్రత్యక్షంగా తగిలినవి ఏమైనా ఒకటో రెండో చెప్తారా మాకు అది <laughs> 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 అది డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి టూ సెకండ్స్ దాని తర్వాత దాన్ని రియలైజ్ అవ్వాలి సో అన్బిలీవబుల్ అండి అది అసలు సితారతో ఇందులో ఒక సాంగ్ పాడించాలి అన్న ఆలోచన పర్ఫామ్ చేయించాలన్న ఆలోచన ఎవరిదండి అది తమ్మందండి తమ్మందే వచ్చి నాతో వచ్చి ఇలాంటి సరే నాకు నేనేదో ఆ క్లైమాక్స్ షూటింగ్లో ఉన్నాం టెన్షన్లో అది చెప్పేలాగా మళ్ళీ తమ్మనే నమ్రతతో మాట్లాడేశాడు నమ్రత వచ్చి సితార చెప్పి ఓకే చెప్పేసింది అంట మళ్ళీ మా షూటింగ్లో నాకు తెలిసేలాగా షూటింగ్ కూడా చేసింది వెళ్ళి సో ఇదంతా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ జరిపింది ఇప్పుడు ఏంటంటే నా సినిమాలో ఎందుకు లేనని నడుస్తుంది నన్ను వచ్చి నేను ఏం చెప్పాను అంటే మీరు ఎన్ టైటిల్స్ లో వేరా కాదు కాదు అండి అది ఒక పెన్ని జస్ట్ మేకింగ్ వీడియో ఐ నో బట్ మీరు ఎండ్ లో అట్లా ఇప్పుడు ఎన్ని చూసి సితార నన్ను రేపు అడుగుది మీరు దయచేసి ఇలాంటి అన్ని సితార నేనైతే నీ వైఫ్ నుంచి గట్టిగా అడుగుతున్నాను సితార అది ఎన్ టైటిల్స్ లో అయినా సరే స్క్రోల్ అవ్వాలి కానీ ప్రింట్ లో యుఎస్ కి అన్ని ఎనిపోయినాయండి ఇప్పుడు నేను ఏం పెట్టలేం కావాలంటే మీకు నేను సితార ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నేను కట్ చేసి మీ ఇంటికి పంపిస్తాను ఓకే ఓకే కానీ షీ హస్ ఆల్సో నో ఇన్హిబిషన్స్ అండి షీ సూపర్ బసలు అంటే తాను అంతకు ముందు చేసినటువంటి వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఇందులో వచ్చిన దాంట్లో కానీ వీ కెన్ సీ దట్ షీస్ అ పర్ఫార్మర్ వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ హెట్ హర్ వీడియో ఐ మీన్ ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ అండ్ షీ డిడ్ అనదర్ క్లాసికల్ డాన్స్ బిట్ ఆల్సో అండ్ రియలీ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ థింక్ షీ విల్ బి అ వెరీ బిగ్ యాక్ట్రెస్ ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ ఓవర్సీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలోనే కాదు మీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు లీక్ కూడా అయింది అక్కడే కదా ఫస్ట్ టైటిల్ లీక్ అక్కడ నుంచే కదా వచ్చింది వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఆల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా ఫస్ట్ చూడబోయేది వాళ్ళే మీరు కీర్తికి ఏదైనా ఒక్క సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఊరికే అనుకుందాం ఏమిస్తారు మహానటికి ఏం సలహా ఇస్తాం యూ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ కో స్టార్ అని మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది హీరోయిన్స్ కి చెప్పుంటారు అలా చెప్పాలి కదండి చేసేది రెండేళ్ళకి తర్వాత ఒక సినిమా వస్తుంది అన్నారు ఇప్పుడు అది కూడా చెప్పకపోతే ఎవరో వచ్చి యాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి అయ్యా మీ పక్కన యాక్ట్ చేయడానికి బార్లు లైన్లు లైన్లు కడతారు అనమాట కాకపోతే హీరోయిన్స్ కి ఇక్కడ నిజంగానే కొంచెం కాంప్లెక్స్ వస్తుంది మీ పక్కన చేయాలి అంటే బికాస్ యూ డామినేట్ ద గ్లామర్ అందుకని మేబీ వాళ్ళకు కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి దోలు తీరిపోతుంది అవును మీరు అన్నది ఆ డైలాగ్ లో మీరు నిజంగానే అడుగుతున్నాను ఫ్రాంక్లీ చెప్పండి ఏం తింటారు నేను కరెక్ట్ గా తింటాను అన్ని తింటాను బట్ కరెక్ట్ గా తింటాను మీరు కూడా ఈ మధ్య కరెక్ట్ గా తింటున్నట్టున్నారు మీ గ్లామర్ కూడా పెరిగింది చెప్పండి కాదు మీకు కూడా ఒక మాస్ ఇమేజ్ వచ్చింది కదా ఈ సినిమాతో మీకు ఆ లుంగి కట్టేసి ఖర్చీ పెట్టేసి రకరకాల జిప్స్ వచ్చాయి కదా మీకు ఎలా అనిపించింది 